আসসালামু আলাইকুম আমি রাফসানা কবির সামন্তার সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি আলোচনা করছিলাম অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের চতুর্থ অধ্যায় যেটা নাম হচ্ছে উদ্ভিদ এবং বংশবৃদ্ধি নিয়ে সেখানে গত পর্বে আমি অযৌন জনন নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে আলোচনা করব যৌন জনন নিয়ে যৌন জনন কি যৌন জনন হচ্ছে সেই প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়া একটি সপুষ্পক উদ্ভিদে ফুল থেকে ফল ফল থেকে বীজ এবং বীজ থেকে আবার নতুন একটি উদ্ভিদ বা গাছের জন্ম হয়ে থাকে এই প্রক্রিয়াকেই বলা হয় যৌন জনন পদ্ধতি এই যৌন জনন পদ্ধতি জানার জন্য বা যৌন জনন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনা করার আগে আমাদেরকে একটি ফুলের একটি আদর্শ ফুলের সবগুলো স্তবক সম্পর্কে জানতে হবে একটি ফুলের সাধারণত পাঁচটি স্তবক দেখা যায় কি কি সেগুলো হচ্ছে বৃতি দলমণ্ডল পুং স্তবক পুষ্পাক্ষ ও স্ত্রী স্তবক এখানে বৃতি ও দলমণ্ডলকে বলা হয় সাহায্যকারী স্তবক এবং পুং স্তবক ও স্ত্রী স্তবককে বলা হয় অত্যাবশ্যকীয় স্তবক একটি আদর্শ ফুলে বা একটি ফুলে যদি এই সবগুলো এই পাঁচটি স্তবক থাকে তাহলে সেই ফুলকে আমরা বলবো সম্পূর্ণ ফুল অনেক ফুলে একটি বা দুটি স্তবক নাও থাকতে পারে কিন্তু সেক্ষেত্রে অবশ্যই পুং স্তবক ও স্ত্রী স্তবক থাকতে হবে এই সকল ফুলকে বলা হয় অসম্পূর্ণ ফুল আর অর্থাৎ সব কয়েকটি স্তবক না থাকলে সেই ফুলকে আমরা বলবো অসম্পূর্ণ ফুল আসো দেখি এই স্তবকগুলোর মধ্যে আসলে কি কি আছে এবং কেন এগুলো আমাদের পড়তে হবে প্রথমেই আসি বৃতি আমরা চিত্র থেকে যদি দেখি চিত্রে বৃতি কোনটাকে বোঝানো হচ্ছে সবচাইতে বাইরের যে স্তবকটা আছে সেটাকে বোঝানো হচ্ছে বৃতি অর্থাৎ একটি বৃতি কি করছে একটি বৃতি কিন্তু ফুলের কুড়িকে রোদ বৃষ্টি এবং বাইরের পরিবেশের যে প্রতিকূল অবস্থা সেখান থেকে ফুলের অন্যান্য স্তবককে রক্ষা করছে তাহলে বৃতি কি বৃতি হচ্ছে সবচেয়ে বাইরের যে স্তবক তাকে বৃতি বলা হয় অনেক অনেক ফুলে দেখা যায় এই বৃতি ছাড়াও আরো আরো আর একটু ছোট ছোট একটি উপাঙ্গ দেখা যায় বা অঙ্গ দেখা যায় সেইগুলোকে বলা হয় উপবৃতি এই বৃতি যখন যুক্ত অবস্থায় থাকে তখন সেটাকে বলবো আমরা যুক্ত বৃতি যখন বিযুক্ত অবস্থায় থাকে অর্থাৎ আলাদা আলাদা থাকে যুক্ত অবস্থায় থাকে না তখন সেটাকে আমরা বলছি বিযুক্ত বৃতি এই বৃতির প্রতিটি অংশকে বলা হয় বৃত্তাংশ বৃত্তাংশ আচ্ছা তার পরবর্তী যে স্তবক সেটি হচ্ছে দলমণ্ডল দলমণ্ডলকে দ্বিতীয় স্তবক বলা হয় চিত্রে এই ফুলের যে পাপড়ি এটাকে দল বা দলমণ্ডল বলা হয়ে থাকে অনেকগুলো দল একত্রে মিলে দল মণ্ডল গঠন করে থাকে এই পাপড়িকেই বলা হয় দল মণ্ডল এটি হচ্ছে দ্বিতীয় স্তবক কতগুলো পাপড়ি মিলে গঠিত হয় একটি দল মণ্ডল আর দল মণ্ডলের প্রতিটি অংশকে দলাংশ বলা হয়ে থাকে তার পরবর্তী যে স্তবক সেটি হচ্ছে পুং স্তবক এই পুং স্তবক অত্যাবশ্যকীয় স্তবকের একটি ভাগ পুং স্তবককে পুং স্তবকের প্রত্যেকটি পুং স্তবককে হচ্ছে কি এক একটি পুং কেশর বলা হয়ে থাকে এটি হচ্ছে ফুলের তৃতীয় স্তবক পুং কেশর থাকে এবং আমরা যদি চিত্র দেখি তাহলে চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি এই অংশটিকে বলা হয় পুং স্তবক বা পুং কেশর এখানে এক দুই তিন চার মোট চারটি পুং স্তবক দেখানো হয়েছে এই পুং স্তবককে দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে এই লম্বা যে অংশটি থাকবে সেটাকে আমরা বলবো পুং দণ্ড এবং এখানে থলির মতো অংশকে আমরা বলবো পরাগধানী এই পরাগধানীর ভেতর এই পরাগ রেণু অবস্থিত থাকে যেটা কিনা পরবর্তীতে যৌন জনন অর্থাৎ স্ত্রী স্তবকের সঙ্গে মিলিত হতে একে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এই পুং স্তবক বা পুং কেশরের পরবর্তী যে স্তবক হচ্ছে সেটি স্ত্রী স্তবক স্ত্রী স্তবক অত্যাবশ্যকীয় স্তবকের পরবর্তী ভাগ স্ত্রী স্তবককে গর্ভকেশর বলা হয়ে থাকে এখানে এক বা একাধিক গর্ভপত্র নিয়ে এক একটি স্ত্রী স্তবক গঠিত স্ত্রী স্তবকের সাধারণত তিনটি ভাগ থাকে প্রথম ভাগকে বলা হয় গর্ভাশয় তারপরে এই লম্বা যে অংশটা থাকবে যেমন কি না আমাদের পুং কেশরে ছিল সেটাকে আমরা বলছি পুং দণ্ড কিন্তু যখন এই গর্ভ গর্ভ স্ত্রী স্তবক কে থাকবে তখন সেটাকে আমরা বলবো গর্ভদণ্ড এই গর্ভদণ্ডের উপরে থাকছে গর্ভমুণ্ড তাহলে এই স্ত্রী স্তবকে কয়টি ভাগ আছে তিনটি ভাগ প্রথমটি হচ্ছে গর্ভাশয় গর্ভদণ্ড এবং গর্ভমুণ্ড এই গর্ভাশয়ই ডিম্বকগুলো সজ্জিত থাকে যেটা যেটা পরবর্তীতে যৌন জননে জনন কার্যে সহায়তা করে থাকে যেটা কিনা যার ফলে আমাদের যৌন জননের বংশ বিস্তার হয়ে থাকে এই জন্য স্ত্রী স্তবক এবং পুং স্তবককে একত্রে অত্যাবশ্যকীয় স্তবক বলা হয় এই যে এই চারটি স্তবক পড়লাম এই চারটি স্তবক যে স্তবকটি ধরে রাখে সেটাকে আমরা বলবো পুষ্পাক্ষ পুষ্পাক্ষ কি করছে ফুলের অন্যান্য অংশকে একত্রে ধরে রাখছে এই অংশটিকে বলবো হচ্ছে আমরা পুষ্পাক্ষ তাহলে একটি আদর্শ বলে মোট কয়টি স্তবক দেখলাম মোট পাঁচটি স্তবক দেখলাম কি ছিল প্রথমেরটি ছিল হচ্ছে বৃতি এই অংশটিকে বৃতি বলছি এই বৃতি কি করে ফুলের সবচাইতে বাইরের স্তবক একটি এটি একটি ফুলকে বাইরের প্রতিকূল আবহাওয়া থেকে ফুলের অন্যান্য অংশকে রক্ষা করে থাকে 
তার পরবর্তী স্তবক কি তার পরবর্তী স্তবক হচ্ছে পাপড়ি বা দল মন্ডল এক বা একাধিক পাপড়ি মিলে এক একটি দল মন্ডল গঠন করে থাকে এই দল মন্ডলের প্রতিটি অংশকে দলাংশ বলা হয় এই দল মন্ডলের পরবর্তী যে স্তবক সেটি হচ্ছে পুং স্তবক এবং তার পরবর্তীতে আছে স্ত্রী স্তবক পুং স্তবক পুং স্তবককে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা যায় এই লম্বা যে অংশটি থাকে সেটাকে আমরা বলবো পুং দণ্ড দণ্ডের মতো অংশটিকে এবং এখানে থলির মতো যে অংশটি থাকে সেটাকে আমরা বলি পরাগ ধানি পরাগ ধানিতে পরাগ ঋণুগুলো অবস্থিত থাকে পুং স্তবকের পরবর্তী স্তবক কি পুং স্তবের পরবর্তী স্তবক স্ত্রী স্তবক স্ত্রী স্তবকে কি থাকে এক বা একাধিক গর্ভপত্র নিয়ে এটি গঠিত থাকে এখানে মোট তিনটি অংশ থাকে কি কি প্রথম একটি হচ্ছে গর্ভাশয় তারপরেরটা গর্ভদণ্ড দণ্ডর মতো যে অংশটি থাকবে এবং এই গর্ভদণ্ডের উপরেই থাকবে গর্ভমুণ্ড এই গর্ভমুণ্ডতেই কিন্তু এই পুং কেশর থেকে যে পরাগ রেণুগুলো উৎপন্ন হয় সেগুলো এখানে পতিত হওয়ার পরেই উদ্ভিদের নিষেক সম্পন্ন হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে স্ত্রী স্তবক এবং পুং স্তবক এই দুটি নিষেক ক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এখন এই চারটি স্তবককে যে স্তবকটি ধরে রাখছে সেটাকে আমরা বলছি পুষ্পাক্ষ চিত্র যদি লক্ষ্য করি এই অংশটিকে আমরা বলছি পুষ্পাক্ষ এরপরে কি আসছে পুষ্প মঞ্জুরি শীর্ষ মুকুল থেকে উৎপন্ন হয়ে একটি শাখায় সাজানো থাকে তখন এই ফুল সহ ওই শাখাকে আমরা বলে থাকি পুষ্প মঞ্জুরি এই ছিল যৌন জননে একটি আদর্শ ফুলের পাঁচটি স্তবক নিয়ে বিশ্লেষণ বা এই পাঁচটি স্তবকের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং স্তবকগুলো কি ধরনের কাজ করে থাকে সেগুলো নিয়ে আলোচনা পরবর্তী পর্বে আমি পরাগায়ন এবং অন্যান্য অংশ নিয়ে আলোচনা করব ততদিন সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ